خواتین حضرت السلام علیکم بات سے بات تک اور بات پہنچی ہے ایک بار پھر جامعات تک کیونکہ ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں طلبہ کے رویے سے ہمیں بہت سی شکایت اس بات سے بھی ہے کہ کیا سبب ہے کہ جامعہ سے کوئی اچھی بات کوئی پڑھی لکھی بات سننے کو نہیں ملتی اور اگر آپ طالب علم سے بات کیجئے تو یہ کہتے ہیں کہ استاد نے دستور زبا بندی ایسا لگا رکھا ہے کہ میری تو زبان بات کرنے کو ترستی ہے کیا پاکستان کی جامعات میں تحقیق کا ماحول ہے کیا بات کہنے کی آزادی ہے کیا سوال اٹھانے کی آزادی ہے وہ جسے کرٹیکل تھاٹ کہتے ہیں اس کرٹیکل تھنکنگ کے لیے کوئی رستہ کھلا ہے کیا کوئی امینسپیشن ہو رہی ہے اور کیا کوئی نئی بات اور کسی نئی طرف کوئی نیا ہائپوتھسس اٹھانے کی اجازت ہے یا ہم محض رٹو توتے پیدا کر رہے ہیں میرے ساتھ حزب معمول دو مہمان ہیں اور دونوں پاکستان کی ایک نام بر جامعہ سے ان کا تعلق ہے محترمہ عظمہ عزیز صاحبہ آپ انگریزی پڑھاتی ہیں ایم فل کیا آپ نے پوسٹ کلونیل لٹریچر ابھی ہم بات کر رہے تھے موت سموک کی اور کاملہ شمسی کی اور اگر سرحد پار کر جائیے تو رندتی روئے کی بڑی اچھی کتابیں آ رہی ہیں ان کے اوپر آپ سے کچھ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کوئی واقعات لوگ اس قسم کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں اب یا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر عظماء کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسامہ لیاقت آپ بی ایس میس کام کر رہے ہیں میس کمیونکیشن کے سٹوڈنٹ ہیں اور پھر اس کے بعد میڈیا انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں اور کسی دن میرے پروڈیوسر ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ دیکھئے میں نے دیوار کا رنگ لال کر دیا ہے اور فلور میں نے نیلا کر دیا ہے اور سکرپٹ کی گنجائش نہیں ہے کیا سبب ہے عظمہ کیا واقع ہے جامعہ میں بات ہوتی ہے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں کلاس روم میں یا مو پہ ہاتھ رکھواتے ہیں ہم بالکل بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویری کرتا ہے اور ڈیپینڈ بھی کرتا ہے فرام انڈویجول ٹو انڈویجول کئی لوگ نہیں بھی اجازت دیتے اور کئی لوگ بالکل اجازت دیتے ہیں اس کا تجربہ مجھے ایز ای ٹیچر بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ایز ای سٹوڈنٹ بھی ہے ہائیر ایڈوکیشن کے لیول پہ ہم بھی ٹیچرز کی مختلف قسم کے ایٹیچیوٹس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں مجھے بات کٹنی مناسب نہیں لگتی اور قطع خلاہ میں معاف ہو لیکن بس آپ نے ایک جملہ کہہ دیا ہے تو سوال یہیں بنتا ہے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں جو جو جانتے ہیں بالکل جو لوگ کامپیٹنٹ ہیں جو اپنا کام جانتے ہیں جو کانفیڈنٹ ہیں کہ جو وہ کرا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور تیاری کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر تو کوئی ہوتا نہیں ہے ایک آپ کو ویسے ظاہر ہے آپ نے ایک ڈگری لے لی آپ ایک سبجیکٹ میں وہ ڈگری آپ کے لیے ہولڈ کرتی ہے کہ آپ کو وہ سبجیکٹ آتا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے ہر سیشن میں جو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے جو سٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے اس کے لیے اب جب آپ تیاری کر کے آتے ہیں تو پھر آپ کسی کو بات کرنے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ایسے محول میں ڈسکشنز جو ہیں وہ انیشیٹ ہوتی ہیں اور کرٹیکل تھوٹ بھی ڈیویلپ ہوتی ہے اور اگر کسی کو کچھ نہ آتا ہو تو لوگ اس ڈر سے دوسروں کو سٹوڈنٹس کو بولنے نہیں دیتے کہ اگر کوئی ایسی بات کر لی جو استاد کو نہیں پتا پھر کیا ہوگا اسامہ تمہاری شکایت کیا ہے سر میں بالکل میم کی بات سے اگری کرتا ہوں تو شکایت نہیں رہی نہیں شکایات تو ہیں اوکے بات کرنے کی بالکل اجازت دی جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب آگے سے سوال اٹھتا ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کا تو اگر استاد کو اس کا جواب صحیح نہیں آتا تو اس کا بعد ٹیچرز کا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ ایک سٹوڈنٹ کو ہی پتا ہے سیشن میں سیشنل نہیں لگتے ہیں سیشنل نہیں لگتے ہیں ان کا جو ہے اٹینڈنس شارٹ اچھا اور اس کے علاوہ زیادہ ٹیچرز نمبر کارٹ لیتے ہیں اور ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ ان کا پھر جو ہے رد عمل ان کا پھر اس طرح سامنے آتا ہے بات ہو رہی ہے عظمہ سے اور اسامہ سے کہ جامعات میں بات نہیں کرنے دیتے اور اگر سٹوڈنٹ یونیورسٹی کلاس میں بات کر لے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سپلی آئی آئی سپلی آتی ہے پھر اس وجہ سے اس میں جو میرا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ ہم بھی سٹوڈنٹس رہ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھتے ہیں بالکل آتی ہے اس میں کیا فرق تھا جب آپ سٹوڈنٹ تھی اور اب جب آپ خود ٹیچر ہیں آپ کی استاد میں کیا ایسا کمال تھا جو آپ آج سمجھتی ہیں آج کلاس میں وہ لطف نہیں ہے 
जो मैंने अपने टीचर्स में देखा वही डाइवर्सिटी और वैरायटी पाई जो कि किसी भी दौर में मुख्तलिफ़ इंसानों में हो सकती है ज़्यादातर इस हादसा मैं अपने आप को बहुत खुशकस्मत समझती हूँ स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुझे बहुत अच्छे ऐसे इस मिले जो कि इंसान भी बहुत बेहतरीन हैं कुछ हैं और कुछ थे और ये है कि अपने फील्ड में भी बहुत कॉम्पिटेंट थे तो उनसे पढ़ के हमने सीखा भी और उसका फ़ायदा बहुत हुआ और उसके साथ साथ वो इस भी हमें मिले जिनको के कुछ नहीं आता था तो क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे तो हमें उनके साथ बस चलना था तो उसमें हमने ये किया कि जो आम तौर पे सारी स्टूडेंट्स करते हैं फिर अपने तरीके से जो समझ आता है वो करके वक्त गुजारते हैं क्योंकि आखिर पास तो होना होता है उसदों से शिकायतें करने का रिवाज और ये चलन बहुत पुराना है लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये भी तो है कि आज का तलब इम ये चाहता ही नहीं है कि उसको कोई नई बात पता चले और वो अपने शौक़ से वो नॉलेजबल हो नहीं उसे डिग्री याफ्ता होना चाहिए ताकि उसे नौकरी मिल जाए और नौकरी के लिए रट्टा लगाना है ये चीज़ उसे पता होनी चाहिए क्लास में क्या हमें गालिब पढ़ा रहे हैं गालिब पढ़ने से कोई हमें नौकरी तो नहीं मिलेगी सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इशू ही यही है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके पास रिसर्च नहीं है इतनी जो टू द पॉइंट बात होगी बताएंगे और उसके बाद अगर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा ओके okay. और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आई मीन फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन तो अब जो मेरा फाइनल का रिज़ल्ट आया था तो उसमें मेरी अटेंडेंस आखिरी दिन शॉर्ट होगी क्योंकि मैं सवाल क्लास में बहुत ज़्यादा करता था और मुझे जवाब बहुत कम मिलते थे ये तो, अटेंडेंस कैसे शॉर्ट होती है कैसे करती हैं यार बच्चा आया है जो, उसने हाजिर जनाब भी कहा मेरी नाइन्टी परसेंट थी सर तो ये कैसे होता है ये, ये ऐसे होता है कि जो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हर क्लास में तो जाहिर है कि मैं खुद अटेंडेंस मार्क करती हूं इसलिए किसी और का उसके साथ छेड़ने का कोई ऐसा बनता नहीं है आ, कोई मौका और मेरे स्टूडेंट्स को कभी ये शिकायत हुई नहीं सुनते रहते हैं हम भी स्टूडेंट्स से कि किसी टीचर ने अटेंडेंस शॉर्ट कर दी लेकिन इस चीज़ में जो मेरे जितना मेरे एक्सपीरियंस में है स्टूडेंट्स कभी वाकई ऐसा करते हैं कि क्लासें नहीं लेते बाहर फिरते रहते हैं आ, लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने बताया उसामा ने इनके साथ ये हुआ है तो यकीन कई लोग ऐसा करने की कैपेसिटी है रख, कर अच्छा, लेते हैं एक और बात भी है वो ये कि हमने देखा कि उस्ताद आज के दौर में और पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी लेवल पे समथिंग चूँकि मेरा इंटरेक्शन जब भी होता है और मैं जब भी मिलता हूँ एक जो एकेडमिशन या दानश्वर का एक तस्वुर है एक साहिब इल्म का जो तस्वुर है वो कम है और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का प्रोफेशनल का जो अपने उसमें मगन है अपने मजमून में वो ज़्यादा है आ, और साथ ही साथ अब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो क्लासरूम पैटर्न है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसको इम्पैक्ट फैक्टर आप जागन्स में ज़्यादा हैं और जो इल्मियत है जो विजन है गुरु शिक्षा की जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की एक अपनी ही अंदाज था कि आप महबूत हो के बात को सुनते रहते हैं और इल्म जैसे नाजल होता रहता है आप पे वो नहीं है मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ एग्री करती हूँ कि ऐसा होता है उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं एक तो रीज़न ये भी है कि जो टीचर्स के ऊपर भी कुछ इम्पेरेटिव होते हैं कि उन्होंने कोर्सेस को डॉक्यूमेंटेशन पे असल में आजकल बहुत ज़्यादा जोर है ये क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि आपने बहुत सारे आपकी क्लास की जितनी एक्टिविटीज़ हैं आप उन सब को डॉक्यूमेंट करते रहें मैं आपसे तो, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात करूँगा बात हो रही थी कि क्लास रूम्स पर ज़्यादा जोर डॉक्यूमेंटेशन पर है वो जिसे कहते हैं सुर्खी पाउडर पर जोर ज़्यादा है और असल बात पर बात कम है तो ये बतलाइए कि सुर्खी पाउडर डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो बस इस तरह से है कि टीचर्स को के ऊपर भी ये इम्पेरेटिव होता है वो एक तरह से ये कोशिश इसलिए होती है किसी बुराई की वजह से नहीं किया जाता लेकिन ये ख्याल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि जितनी ज़्यादा क्लास की एक्टिविटीज़ को क्लास की प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट किया जाएगा उतना शायद क्लास में 
अच्छा असर भी पड़ेगा अब उसमें होता यह है कि लोग लिख लिख आके तो बहुत कुछ फॉरवर्ड कर देते हैं कि हमने ये सब करवा दिया या हम ये कर रहे हैं लेकिन ऑन ग्राउंड वो सब नहीं होता, होता नहीं है होता नहीं है वो उस तरफ हो जाता है अब उसकी वजह से ये होता है कि जब वो सब चीज़ें नहीं होती हैं तो नॉलेज uh, उस तरह से डेवलप नहीं होता स्टूडेंट्स uh, की थॉट को आप ब्रॉडन नहीं करते जो कि आप स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए कि नॉलेज तो एक सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट मैटर है वो तो आप बिल्कुल कम्युनिकेट करेंगे लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइफ के बारे में भी तो आपकी जैसी आपकी लाइफ है जैसी उसकी डिमांड्स हैं जब आपने पढ़ के डिग्री लेके निकल के जिस माहौल में आके आपने उस डिग्री के थ्रू कुछ करना है उसके बारे में भी तो कुछ आ गई होनी चाहिए तो वो चीज़ें हमारे पास बहुत कम है और उसका मार्जिन नहीं होता ये मैंने जैसा कि कहा ना कि ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पर कई टीचर्स ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट uh, करके अपनी टीचिंग के साथ आगे लेके चलते हैं और उनके स्टूडेंट्स उनसे बहुत खुश होते हैं और वो अच्छा uh, उनका रिज़ल्ट uh, जो है जो टोटल ओवरऑल रिज़ल्ट है कि स्टूडेंट्स क्या सीख के निकलते हैं वो बहुत अच्छा होता है और अदरवाइज़ uh, uh, नहीं होता इसमें एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है राइट फ्राम द अर्ली स्टेज़ उसमें एक बैलेंस नहीं है आजकल सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सब्जेक्ट्स के कंटेंट के ऊपर है जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो कम्युनिकेट कर देते हैं लेकिन एक अच्छा एक इस तरह का बैलेंस्ड किस्म का एक एजुकेशन का कंपोनेंट क्रिएट करना जिसमें आपके लाइफ स्किल्स भी शामिल हों जिसमें आपके सोशल uh, स्किल्स भी शामिल हों जिसमें आपके uh, ये ये सब चीज़ें कि आप जो पढ़ के निकलेंगे उस वो उसको आप लाइफ के साथ रिलेट कैसे करते हैं कि सारी स्किल्स आपकी शामिल हों वो चीज़ मिसिंग है इट इज़ सैडली मिसिंग क्लासरूम में क्या कभी घुटन लगी कि मैं यहाँ पे मेरा सांस लेना दुश्वार है साथ में के सामने एक घुटन बिल्कुल महसूस होती है सर और वो उस वक्त होती है यूजुअली टीचर्स का ये इशू होता है कि मतलब वो तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक तरह से डील करते हैं हालांकि जो स्टूडेंट्स होते हैं हर मतलब जैसे मतलब किसी और स्टूडेंट जो मोस्टली अर्बन एरियाज से आते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो उस तरह नहीं बोल सकते जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट बोल सकता है तो वो उन्हें मतलब मेंटली उनको थ्रेट करेंगे टॉन्ट मारेंगे और तुम तुम तो किधर आ गए हो पेंडू हो पेंडू हो तुम गांव से आ गए तुम हालांकि शायद वो स्टूडेंट एक जो नॉर्मल स्टूडेंट बैठा हो उससे ज़्यादा लाइक हो लेकिन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस टीचर्स को चाहिए थोड़ा उन्हें टाइम दें वक्त दें उस माहौल में संभलने का उस माहौल में ताकि वो थोड़ा सा हो सकें चल सकें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मुश्किल होता है मतलब एक जो कॉलेज का स्टूडेंट है जो गांव से आता है उसके लिए यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है तो मैं ये क, ए, इस तुम्हारे साथ खुद क्या हुआ चकवाल से तुम आए तो क्या हुआ तुम्हारे साथ मैं चकवाल से मैंने कलर का हार से मैंने एफ एस की उससे पहले मैं कैडेट कॉलेज में था मरी में तो मैं नॉर्मल था लेकिन जो मेरे साथ बैठते थे जो मेरे गाँव से आए थे मैं उनको देखता था तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था सरवाइव करना और वो मुश्किल इसीलिए होता था क्योंकि जो सारे स्टूडेंट टीचर्स थे वो अपने सब स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करते थे जो कि स्टूडेंट के लिए एक बहुत मुश्किल होता है उसमें ये जो एक इल्ज़ाम है कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनके सोशल बैकग्राउंड की वजह से इसके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि इट अगेन डिपेंड्स ऑन द टीचर ये इंडिविजुअल के अपने ऊपर है कि वो स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करता है क्योंकि जो समझदार टीचर्स होते हैं उनके लिए दो तीन सेशंस काफ़ी होते हैं स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को गेज करने में और अगर आपने इफ़ यू हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम इफ़ यू एक्चुअली हैव टू कम्युनिकेट एनी थिंग टू देम यू हैव टू ड्रॉ दैम आउट और ये फिर हर टीचर के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे डील uh, करता है अब जिन लोगों में ये चीज़ लैकिंग है जिनमें सीरियस लैकिंग है इस चीज़ की वहाँ पर कुछ उनके पर्सनल फैक्टर्स हैं और कुछ ट्रेनिंग की भी कमी है अगर आपकी एज अ टीचर प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो ट्रेनिंग में ये सारे फैक्टर्स जो हैं दे आर टेकन केयर ऑफ कि आप क्लास में uh, किस लेवल के ऊपर आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे ऑब्वियसली वी हैव टू केटर फॉर द एवरेज स्टूडेंट लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं होता कि आप वीकेस्ट स्टूडेंट्स को या स्ट्रॉगेस्ट स्टूडेंट्स को आप साइड पे कर दें खबीन बातचीत जारी है 
اس بات کی بات نے کچھ نئے سوالات اٹھا لیے ٹیچرس ٹریننگ کا ایک ایشو ہے ہم نے ایڈمنسٹریشن کے کردار پہ جو وائس چانسلر اور سنڈیکیٹ ہے اس کے رجسٹرار ہے ان کا جو رول ہے اور وہ جو ایک طرح کی دہشت پھیلائے بیٹھے ہیں اس پہ ہم نے بات نہیں کی ان سب باتوں پہ بات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ